！别来这套！你给我听好了，果儿是本宫的亲生女儿，我就这么一个女儿呢。她若是有不测，不光是你，连你的妹妹孟福都要陪着下黄泉。御医已经说了，公主如果再不进食，就来不及了。你时候不多，好好把握吧。是，娘娘。孟凡，奴婢叩见上官大人，免礼，谢大人。看你心神恍惚，所为何事？你不想说就算了，我不会强人所难。啊，请大人别误会，奴婢只是怕耽误大人，让大人为小事而伤神。难得我今日清闲。你不妨直说吧。奴婢有个好朋友病重，危在旦夕，奴婢不知道如何为他解开心结。解铃还需系铃人，但是系铃人已经死了，奴婢如果道出这个事实，只怕是催魂铃而非还魂丹呢。这还不简单，大可虚言作假，欺上瞒下，这等伎俩你岂会不懂？但是这个朋友是奴婢的知心好友，如果奴婢存心隐瞒，就是于心有愧。你知道，人在宫中求什么吗？来，人总有所求，有的人求金银财帛、荣华富贵，也有人求功名利禄、光宗耀祖。在深宫，更多的人是求生，但当中也有人求死。哪会有人求死呢？求在天牢的御犯，困在冷宫的妃嫔，叫天不应，叫地不灵，但求一死了断此生。求死，还不是最可悲的。最可悲的。是一无所求。一个陷于绝望的人，生无可恋，死无可求。人在世上，如同行尸走肉，这比死还要悲凉。依大人之见，奴婢若要救这个朋友，就要给他希望。纵然是虚言作假，这还是蜃楼。世事变幻莫测，你又怎知一个谎言，他日不会成为真话？人只有抱有希望，才有活下去的动力。什么？你见过樊大哥？嗯。樊大哥暂且收押天牢。皇后娘娘恩重我们相见，那他现在如何？有没有受刑啊？他受了一点点伤，是果儿连累了他。我要去见他。公主，你绝世多日，身体这么虚弱，又如何走得动呢？再加上没有皇后娘娘首肯，任何人都不能进入天牢半步。只要樊大哥没事。樊大哥，让奴婢传话，他让公主一定要保重身体，莫要自残伤身。他还说，留得青山在，相见总有时。
秀芬，我饿了，我想吃碗米粥。好啊，米粥好啊，我这就去弄，你等我。进食三天，但是你的身体仍旧很虚弱。小凡，我没事，你不用替我担心。出来走一走，我现在感觉好多了。小凡，你有没有喜欢过一个人？奴婢只是小小的宫女，不能跟宫中的人有任何苟且之事。宫女淫乱宫闱，那可是罪大滔天呢、啊。我说你没入宫之前，有没有尝试过爱一个人的滋味？奴婢最爱的就是爹娘跟我妹妹。人人都说，爱到尽头，即使海枯石烂，矢志不渝。这个不渝，之所以能够到永远，那是因为他们将生命也赌上了。没了命，那份爱就不会再变。公主，这话何解啊？是谁要丢了性命啊？没有啊，<笑>我还记得小凡曾经在这里给我讲过嫦娥的故事。偷了仙丹，所以被困在月宫中。公主记性真好。你说她每天晚上都是孤单一个人，独自望着外面的大千世界，寂寞喃喃。其实我跟嫦娥挺像的，唯一不同的是。我不怕一个人，也不怕被困囚笼，更不怕夜深难耐。因为安乐投的不是仙丹，是一颗心，是泛亮一颗不变的心。公主，樊大哥不是叫你对我说：“留得青山在，相见总有事”吗？安乐答应你，从今天开始，我不会再去做傻事，不会再让小凡和樊大哥替我担心。公主能够想通，奴婢就放心了。若然你再见到樊大哥，你要跟他说一声。安乐无论身在何方，心都在他那里。奴婢知道。女儿向母后请安。好，坐吧。谢母后。过儿啊，周公公说你要见母后，有什么事吗？女儿想与母后商量婚嫁大事。女儿决定遵循母后的意思，嫁与武重绪。但唯一的条件，就是希望母后。
能免去凡良一死。只不过是一个小小的侍卫，你为何要替他求生？母后不必深究。总之，女儿会嫁入武家，为巩固父皇的龙座出一份力。这个结果，不是母后想要的吗？好吧，难得果儿深明事理。放心吧，母后也不会为难这个樊良的。女儿还希望母后能免去孟凡守灵之命，让他留在宫中。哼，这个孟凡，一个小小的婢女，还真有本事。先是太上皇，然后又是你，都为他求情。母后，好，你放心吧。啊！母后姑且让她留在宫中，不过是一个小小的婢女，我岂会容不得她呀？谢母后。启禀娘娘，孟凡待到。奴婢叩见皇后娘娘。免礼。谢娘娘。孟凡。这和金汝苏是本宫赏你的，谢娘娘。公主经过多日调养，身体已无大碍，这都是你的功劳啊。本宫决定免除你守灵之责，让你继续留在宫中。奴婢叩谢皇后娘娘。孟凡，这段时间。多亏了你，在公主面前，为本宫说了许多好话。可你知道哪一句说的最好吗？恕奴婢愚昧，请皇后娘娘明示。那就是“凡良未死”。有时候啊，一句谎话，要比千句万句真话。有效的多，孟凡，这可是你教会本宫的，奴婢也是逼不得已。逼不得已也好，存心所为也好，本宫没兴趣知道。本宫只想提醒你一句：要想谎话不被揭穿，只说一遍是不够的，得说两遍、三遍、四遍。甚至是千遍，这样，谎言才能变成真话。奴婢明白，奴婢一定不会让公主知晓此事。皇后娘娘的教诲，奴婢一定铭记于心。那就好。好了，回去吧，要记得吃啊。什么好吃的给大家？这是皇后娘娘赏赐的金乳酥啊！大家快来尝尝吧，可香了。不必客气，我刚吃饱啊。你们这都是怎么了？虽然小凡姐开除了皇后娘娘，但如今娘娘已经免去她守灵啊！你们都在这怕什么呀？小鱼，算了，我这，我终究。是得罪过皇后娘娘，他们对我有所避忌，也是人之常情。你呀、啊，就只会当老好人。孟凡，上宫大人，回来了，奴婢回来了。不要怪他们，这是在宫中生存之道。奴婢明白。嗯，我知道你的针线活不错，不如这样吧，你先到缝纫房帮忙替皇后娘娘缝制百鸟裙。这是娘娘要赶在公主出嫁之前送给公主的贺礼。公主要大婚，嗯，嫁给谁啊？哦，不就是那梁王的儿子武重勋将军吗？啊，这几个放
，手感也好看。你们都先停下来吧。从今天开始，孟凡也要跟你们一起缝制百鸟裙。他的针织手艺已经有了一定的造诣，相信能帮上大家。大家都知道，这百鸟裙是皇后准备送给公主大婚的贺礼，绝对不容有失。听明白了没有？明白了。你们继续干活吧。嗯，好。嗯、孟凡，你觉得这些羽毛怎么样？奴婢觉得，这个羽毛看起来色泽暗沉，不太适宜喜庆之用。我已经派人到处搜集，这个已经是从他们带回来的羽毛当中精挑细选的。算是最好的了。给，谢谢小凡姐，不客气。好好吃哦，这么好吃的东西他们都不吃，真是暴殄天物。哼，哎，小凡姐，你说皇后娘娘会不会记恨于你啊？应该不会吧？如果娘娘还记恨于心，也不会让小凡姐回来了。太好了，我又可以睡在小凡姐身边了。嗯，不行不行，你又爱吃又贪睡，还爱打呼噜，你可不能睡在小凡姐身边。现在换我了。嗯，不行，怎么不行啊？哎，我又不是没听过，没关系了。现在我回来了，没事了。以后呢，大家还像以前一样。嗯，嗯姐姐，你说那百鸟裙到底什么样啊？嗯，就是将不同雀鸟的羽毛，混搭着丝线还有罗捻线织成的裙子。哦，嗯，那这样应该很花功夫吧？嗯，可是如今最大的问题，就是不知道要去哪儿找最漂亮的羽毛。嗯，小凡姐，我家乡有很多呀，有白鹇、红隼，还有赤腹鹰，他们的羽毛可漂亮了。真的吗？嗯，你家乡在哪里啊？岭南呢？岭南啊，太远了。如果要去那么远，搜集那么多羽毛，花费一定不菲。为了一件衣服，啊，似乎有点儿。姐姐，这有什么呀？重点呢，不是花费多少，关键是要把它做好，讨好我们的主子。嗯嗯，对啊对啊，嗯对啊。嗯奴婢向公主请安。不像，我怎么画都不像他。画的不像，不像。公主，我明明清楚的记得，他长得是什么样子，他的眼睛是什么样，鼻子有多高，嘴唇有多厚，我都记得一清二楚。可是，我为什么就不能把它给画下来呢？公主，你先休息一会儿吧，或者奴婢去帮你请个画师回来画好吗？不要，我要亲手画。没有人会比我更清楚他长什么样子，没有人比我更了解他栩栩如生，就要先画出这个人的内心。在这个世上，还有人比我更了解他吗？公主，你就快要出嫁了，不要再这样折磨自己了，好吗？无论嫁谁也好，我心中的驸马就只有樊良一个，不会再有其他人。奴婢叩见皇后娘娘。孤儿啊。
听说你这几天吃的很少啊？那些奴才真多事。你可要保重身体啊！谢母后关心。已经跟你父皇都商量好了，怕你不适应在梁王府的生活。待你大婚之后啊，你还住在这凤阳阁中，啊？小凡，你今天前来所为何事？奴婢因为缝制百鸟裙的羽毛不尽人意，所以张上公让奴婢出城立功，去选购新的羽毛。这几天，奴婢不能来探望公主你了。又是百鸟群的事情，羽毛好不好有什么关系？我看都一样嘛、啊，区别可大了。好的羽毛呢，这里很少，所以这次可能又要白跑一趟。那怎么不早禀告本宫呢？啊，没有好的羽毛，怎么能给公主做百鸟群呢？回皇后娘娘，奴婢听同伴们说，最好的羽毛在岭南，那里有很多的雀鸟，色彩斑斓。好，本宫马上派人到岭南去收购百鸟羽毛，给公主做百鸟裙。啊，可是奴婢觉得不妥。怎么不妥呀？啊？啊，百鸟裙，那岂不是要一百只鸟的羽毛？啊、那就要杀一百只，那有什么关系啊？你要知道，我只有这么一个女儿，我女儿大婚，当然要用全天下最美丽的东西。启奏皇上，南雄、曲江、史清、乐昌、翁元、仁化、佛冈等县，鼠害泛滥，千万成群。佛冈县事遂大饥，民众以采竹为食，积蓄朝廷，发放灾银，以解百姓燃眉之急呀、啊。启奏皇上，关于吐蕃滋扰边疆一事。儿臣已经想到了应对的策略，此事容后再议吧。啊，今日我和皇上有一件重要的事情，要跟众大臣商量。我和皇上准备派人到岭南去采集百鸟羽毛，给公主制作百鸟裙。你们哪位大臣愿意负责呀？怎么，竟然没有人愿意负责吗？回皇上，微臣认为应该在京都附近采集，何须南下千里呀、啊？要能如此，皇上怎么可能舍近求远呢？刚才凤阁侍郎张大人已经提到了，广东一带鼠患危害，佛冈大饥，朝廷未能赈灾。反而劳师动众，大费周章，只为了一件百鸟裙，此举会令天下百姓甚为伤心。伤心？那你以为，使安乐公主，使本宫，使皇上伤心的是什么？你以为公主出阁只是小事一桩，可我们做父母的不是这样想。我们是他的亲生父母。这件百鸟裙，是我和皇上送给公主的大婚贺礼。它寓意着百鸟朝凤，希望安乐公主吉祥幸福。儿臣认为，事不可行。历朝以来，事无大小，凡是朝廷大兴土木，又或者到民间收购物品之事。必定是朝中各级贪官污吏搜刮钱财的良机
。本来只值一文钱的东西，到了最后，朝廷便得付出一贯钱。那是因为各级官员监察不力。你作为一个太子，分析事情，得学会追本溯源。老臣托皇上鸿福，家有子嗣，当中已有成家立业的。可是，老臣并不觉得如此挥霍，子女就会吉祥幸福。桓大人，我倒要问问你，你是不通人情呢，还是不食人间烟火呀？如果你还记得，我家安乐从小是在什么样的恶劣环境下成长的话。那你就不会拿你的女儿和我的女儿相比较了，你今天就不会在这儿指责本宫挥霍了。皇上，臣以为，宫廷此举，势必会引起大肆捕杀、雀鸟之风，实不可为也。此言有理。既然五位大人始终反对。朕也觉得此事太过劳民伤财，我看就不要去做了。不行，我答应女儿的事情，本宫绝不会放弃。哎，哎，奴婢叩见皇后娘娘，免礼，谢娘娘。孟凡啊，你给本宫出出主意。本宫要在公主出嫁的时候，用最好的羽毛为她做嫁衣。可是我这想法被皇上他们给否掉了。你有什么好主意，可以让本宫将此事继续下去啊？回娘娘，奴婢觉得，其实公主并不在意那百鸟群。娘娘真要如此大费周折吗？这我当然知道。哎呀！可身为人母，谁不希望自己的女儿出嫁的时候能嫁得风风光光、体体面面的呀？再说，我已经答应她了。娘娘果真用心良苦。为了樊良，果儿茶不思饭不想，终日愁眉不展。我这为娘的看了心疼啊。娘娘这番苦心，公主会理解的。孟凡，你有什么主意啊？让本宫能够达成这个愿望，娘娘放心，待奴婢好好想想，一定让娘娘如愿以偿。嗯，孟凡。孟凡，上宫大人，这么晚了，不休息，在想什么呢？我总觉得我亏欠了公主。你是在担心百鸟群的事吗？不是。上宫大人，你有没有做过让自己内疚的事啊？记得。我娘亲将近大去的时候，突然很想吃梨。唉，但当时她已病入膏肓，怎么可能有力气吃呢？但我很想完成娘亲最后的心愿。唉，可当时我只知道拿着梨如石像般呆站着，最后娘亲眼巴巴看着我手中的梨而离世，最终没有尝到半点梨的滋味。其实当时我只要静下来，就可以想到把梨榨成汁，就可以让娘亲喝下去。当时我真笨，我现在想起来，就挖心的痛。一个女儿，尚且如此对母亲，那母亲对女儿，更是如此。孟凡，想要做什么就去做吧，别到时候后悔啊
好了，你赶快休息吧。看来，只有他才能游说皇上收回成命。皇上，婉儿知道，皇上为了公主的百鸟群一事而心烦。此事，众大臣均反对。现如今，就连临淄王隆基也站在他们那边，让朕着实为难。皇上，你是否记得当年，你们一家人被幽禁在黑布包围的庭院中？安乐公主就是自幼在那种恶劣的环境中成长的。皇上，皇后娘娘，她是心疼女儿，想要为女儿做一些补偿，才会执意要为安乐公主做一件百鸟裙作为嫁衣。难道皇上？就不能够理解吗？婉儿，朕并非不能理解皇后娘娘爱你之心，但是你也要知道，群臣的反对不无道理，朕岂能够一意孤行？婉儿之所以贸然的旧事重提，那是因为想要提醒皇上不要忘记当年你对皇后娘娘的承诺。李贤，不管是为了我，还是为了你自己，你一定要拼全力争取下去。你可不能忘了当年对我许下的誓言。试问我又怎么会忘记？我曾经说过，倘若有幸能够重见天日，登上大王。当为你所欲，叫你呼风得风，患欲得欲，永远不想禁止。你记得就好。当年朕自是无能，但是现如今，朕已重登大位，又岂能不权衡利弊？以国家为重。皇上，皇上一言九鼎，国事可议，家事，难道也要被朝廷大臣议论表决吗？大不了可以不要朝廷的人去采集，民间征调又爱何人之事呢？这次。张柬之他们再也不能阻挠本宫做百鸟群了，婉儿啊，你功不可没呀。婉儿只不过是做分内之事罢了。来，趁热吃。这个呀是驼蹄羹，多吃一点，美容养颜的。谢谢娘娘。其实这次婉儿真不应该出面，只不过想到安乐公主自小受的委屈。便能理解娘娘对女儿的一片用心。如果婉儿有做出未顾及身份和后果的事，还望皇后娘娘恕罪。哎呀，谁对本宫好，谁不把本宫放在眼里，本宫一清二楚。婉儿啊，只要你今后对皇上和本宫忠心不二，本宫绝不会亏待你。谁要是处处针对本宫，本宫也不会让他好过。这次，孟凡也为娘娘的事出力不少。对，这孟凡确实出了不少力，可这孟福就不一样了。不知道这个孟福干了什么，让娘娘有此想法的。他讨好太子，不就是想跟本宫作对吗？
可是孟福只不过是一个入世未深的女子，怎么会跟太子牵扯在一起呢？我想是皇后娘娘多虑了，不必介意就是了。好吧，那就当什么都没有发生过。反正身边留着一条没用的狗，既然它不长眼，那我就把它送给太子好了。嗯，很鲜呐、啊。嗯，这个真好吃。小凡姐，下次要多带一些给我们、啊。这个好吃。有什么好吃的？啊？哎，鲁公公。嗯。公公，今天怎么这么巧啊？我们这边有很多好吃的。要不就一起吃吧。谢谢了，孟福，我正是来找你的。公公找我有什么事啊？哎，是这样的，呃，从明天起你就不用伺候皇后娘娘了。为什么？我我也不知道，这是皇后娘娘的意志。从明天起，你到东宫伺候太子殿下，你就先准备一下吧。我先走了，啊，刘公公慢走，公公慢走，刘公公慢走。哎<笑>小福姐，你干嘛这么忧愁啊？伺候谁不都是一样的吗？就是。小福，你很讨厌服侍太子吗？我只想服侍皇后娘娘。娘娘待你很好吗？就算是这样，也许太子会对你更好呢。你不要再杞人忧天了，好不好？姐姐，我看的是将来，不是现在的好与坏。你说，太子有可能登基吗？小福，你在说什么呀？这可是死罪呀、啊！良禽择木而栖，谁都知道，太子不为娘娘所爱，而皇上又如此的宠爱娘娘。试问，娘娘怎么会选一个她不喜欢的人继位呢？如果让我跟着一个没有前程的太子，干脆让我早死投胎算了。小福，你说的这是什么话呀？不要乱说。那，就算你一直服侍皇后娘娘，也未必是好事啊。我想一个人静一静。给你。
。公主，但愿这件千真万现、百鸟汇集的群山，能排解萦绕你心头的雾障。当你有一天知道真相的时候，能够谅解奴婢的良苦用心。公主喜欢吗？嗯，喜欢，非常喜欢。你一定花了不少心血，谢谢你。其实公主应该感谢的是皇后娘娘。本来皇后娘娘是要亲自把百鸟群送来给公主的，但是。他怕公主不高兴，所以让奴婢送过来给公主。你代我答谢他吧。奴婢斗胆，公主殿下能否亲自答谢皇后娘娘？小凡，我知道你在想什么，但是你知不知道我在想什么？